அறிவை உயர்த்தி அறம் வளர்க்கும் தத்துவ கருத்துகளையும் பயிற்சி முறைகளையும் கற்றுத்தர மனவளக்கலை மன்றங்களையும் அறிவு திருக்கோயில்களையும் உருவாக்கியவர் தத்துவ ஞானி வேதாத்ரி மகரிஷி மனிதன் குடும்பம் நாடு உலகம் அனைத்தும் இறைநிலையோடு இணைந்து பேரின்ப வாழ்வு அமைந்திட வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்ற கோட்பாட்டை அவர் உருவாக்கினார் வேதாத்ரி மகரிஷியின் கருத்துக்களை பரப்ப இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் திருவாரூர் மாவட்டம் பேரளத்தில் அவரின் சீடரான முனைவர் அழகர் ராமானுஜம் வேதாத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்தை நிறுவினார் முனைவர் அழகர் ராமானுஜம் வேதாத்ரி மகரிஷியின் தத்துவங்களை ஆதாரமாக கொண்டு இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் பலவிதமான புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்கி வருகிறார் இதன் ஒரு பகுதியாக பிரபஞ்சவியலின் தத்துவம் குறித்து முனைவர் அழக ராமானுஜம் விஜய் அரோரா ஆகியோர் இணைந்து எழுதிய பிசிக்ஸ் ரீடிஃபைண்ட் என்ற நூலின் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் அண்மையில் நடைபெற்றது இப்புத்தகத்தினை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக பொறுப்பு வகிக்கும் முனைவர் எம் சீனிவாசன் வெளியிட சிறப்பு விருந்தினர்கள் பெற்றுக்கொண்டனர் இவ்விழாவில் சிறப்புரையாற்றினார் பேரளம் வேதாத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்தின் நிறுவனர் முனைவர் ஜி அழகர் ராமானுஜம் புதிய நூற்றாண்டு பிறந்த ரெண்டாயிரம் அன்றைக்கு மகரிஷியினுடைய தொண்ணூறாவது பிறந்த தினம் டூ தௌசண்ட் அன்றைக்கு வந்து ஒரு புத்தகத்தை ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது தத்துவ ஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகா ஸோ தென் அட் டூ தௌசண்ட் வி இன்ட்ரடியூஸ்ட் வேதாத்திரி மகரிஷி அஸ் அ கிரேட் மகான் ஆஃப் த சென்ச்சுரி எ மகான் ஆஃப் த சென்ச்சுரி டூ தௌசண்டில் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிறப்பு இருக்கு மகரிஷி நம்மோடு இருந்து அவருடைய ஜெயந்தியை கொண்டாடின கடைசி வருஷம் அது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது வேதாந்தமும் வேதாத்திரியமும் அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அதுக்கடுத்து இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்னொரு பர்த்டே இன்றை இன்றைய பர்த்டே இன்றைக்கு எழுதுகிற வெளியிட வெளியிடப்படுகிற புத்தகம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ரீடிஃபைன்ட் இந்த மூணுமே புத்தகத்தையும் நான் பார்க்குறேன் அதில் என்ன எழுதணும் ரெண்டாவது புத்தகத்தில் என்ன எழுதணும் மூணாவது புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை ஒரே மனிதரை பல ஆங்கிலில் பார்த்துருக்குறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகரிஷியை வி இன்ட்ரடியூஸ்ட் எப்படி இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான் இருபது க வருஷம் கழித்து அவரையே இன்றைக்கி என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்னா வேதாத்திரி மகரிஷி இந்த நூற்றாண்டு தந்த விஞ்ஞானி இப்போ மகரிஷிக்கு முன்னாடியே பல மகான்கள் வந்திருக்காங்க பல மகான்கள் வேத காலத்திலேருந்து வராங்க ஆனால் ஒவ்வொரு மகானுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இறைவனை பேசுவாங்க வாழ்க்கை தத்துவத்தை பேசுவாங்க ஜென்ரலாக ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் இப்போ இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவரும் கடவுளை பற்றி பேசினார் வாழ்க்கை தத்துவத்தை பற்றி பேசினார் ஆனால் எல்லாமே லாஜிக்கலாக பேசினார் ஒரு விஞ்ஞான பார்வையோடு பேசினார் அப்படி நாங்கள் அப்படி வந்துருச்சுனால ஒத்துக்க மாட்டார் லாஜிக் வேணும் ஸோ ஹி செட் எவ்ரி திங் வேர் யூ ஹவ் லாஜிக் அந்த லாஜிக்கோட விஞ்ஞான பார்வையோட பேசினவர் தான் வேதாத்திரி மகரிஷி ஒவ்வொன்றையும் லாஜிக் தான் இருக்கும் லாஜிக்கெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார் அவர் அப்படி விஞ்ஞான இறை தத்துவத்தை லாஜிக்கலாக விஞ்ஞானபூர்வமாக பார்த்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அதான் இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ நான் வந்து 
பேசிக்கலி ஐ ஆம் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் எனக்கு அப்போது மகரிஷியை நான் ஐடி த்ரீயில் சந்திக்கிறேன் பார்க்குறேன் பல விஷயங்களை பற்றி ஒரு தத்ரூபமாக விஞ்ஞானப்பூர்வமாக பேசுகிறீங்க இது இன்றைய விஞ்ஞானத்துக்கும் கொஞ்சம் பொருத்தமாகவும் இருக்குது அதனால் இதுக்கெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு எவல்யூஷன் கிடைச்சதுங்கிறத பற்றி உங்களது வாழ்க்கையை வந்து ஒரு வரலாறாக எழுதுனா நல்லது சம்படி ஷுட் ரைட் அந்த புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வெளியிடப்பட்டது என் வாழ்க்கையில் நான் எழுதின ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திரம் அது அது என்ன விசேஷம்னா மோஸ்ட்லி த்ரூ அவுட் த நைட் நைட் லேட் நைட் டில் டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவருடைய அவரை பற்றி நான் எழுதுகிறேன் காலையில் கொண்டு போய் கொடுப்பேன் அவரே பார்த்து அதை ப்ரூஃப் பார்த்து திருத்தி கொடுப்பார் இந்த பாக்கியம் பாருங்கள் யாரை பற்றி நான் எழுதுகிறேனோ அவரே ப்ரூஃப் பார்க்குறாரு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னா அதில் வர்ற ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் ஆத்தன்டிக் பிகாஸ் அவரே பார்த்துருக்காரு அதான் அந்த புக்கோட பெருமை ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து வேதாந்தமும் வேதா தெரியும் அது வந்து வேதா தெரியமும் வேதாந்தமும் எப்படி ஒத்துப்போகுதுங்கிறது ரெண்டாவது இப்போ ஒரு மூன்றாவது இந்த மூன்றாவது புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை எழுத வேண்டிய ஒரு மோட்டிவேஷன் என்ன என்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிற சிக்கல்கள்லாம் என்ன என்னென்ன சிக்கல்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் தெரியும் இந்த சிக்கல்களுக்கு இன்றைக்கி தீர்வு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க மகரிஷியோட கருத்துக்களெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒன்று மட்டும் கிளியராக எங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா அது நியூட்டனாக இருந்தாலும் சரி ஐன்ஸ்டீனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஸ்பேஸினுடைய கணிப்பே பற்றி பேசலை ஸ்பேஸினுடைய பெருமையை பேசலை எல்லாமே துகளோடு நின்றுட்டாங்க துகளோடு எல்லாம் நின்றுட்டாங்க ஆக இன்றைய ஃபிசிக்ஸ் ஐன்ஸ்டைன் தந்த ஃபிசிக்ஸ் நியூட்டன் தந்த ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் அடிப்படையாக துகளில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது துகளுக்கு ஆதாரமாக அவங்க போக முடியலை போகலை அப்போது இந்த பிரபஞ்சவியலில் வந்து கருத்துக்கள் நல்ல விதமான கருத்துக்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு துகளோடு நம்ம நிற்காம மகரிஷி என்ன சொல்கிறாரு அந்த துகளுக்கும் ஆதாரமாக எது இருக்குது ஸ்பேஸ் இருக்குது ஆக ஃபிசிக்ஸை ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்தா இன்றைக்கு வந்து பல சிக்கல்கள் தீரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபிசிக்ஸ் இந்த ரீடிஃபைனிங்கெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆக இந்த ரீடிஃபைனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸை வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பித்து மேலே கொண்டு வரோம் சாரி இப்போ ஸ்பேஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு என்ன ஃபர்தர் குழு ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா தான் மகரிஷிக்கிட்டேயே அந்த குழு இருக்குது மகரிஷிக்கிட்டே இருக்கு மகரிஷி வந்து ஸ்பேஸ் தான் அனைத்துமாக ஆகியது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தார்னா இட் இஸ் நாட் தேட் கிரேட் ஆனால் ஸ்பேஸ் தான் அனைத்தும் ஆகியதுன்னு சொன்ன கையோடு இன்னும் ரெண்டு விஷயங்களை கொடுக்குறாரு மகரிஷி அந்த விஷயங்கள் தான் மகத்தானதாக இருக்கு என்ன அந்த விஷயம்னா அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி துகளாக மாறியது எப்படி உருவானது ரெண்டு விஷயத்தை போடுறாரு இந்த ஸ்பேஸ் தன்னைத்தானே இறுக்கி கொண்டு எதுவாக மாறிச்சு துகளாக மாறும் ஸ்பேஸ் தன்னைத்தானே இறுக்கி கொண்டு துகளாக மாறுகிறது அப்படி துகள் ஆன உடனே என்ன பண்ணுது சுழற்சியில் இருக்கு சுழற்சி ஆக அந்த சுழற்சியினால வரக்கூடிய இன்னொரு விளைவு என்ன ஆகுது அந்த சுழற்சி ஒரு அலைகளாக மாறுது ஆக இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடை கொடுத்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி இந்த மெத்தடை வந்து யாருமே கொடுக்கல இந்த மெத்தடல் ஆட்சி தான் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ நாங்கள் இந்த புக்கு முழுதும் யூஸ் பண்ணுறது இவருடைய ரெண்டு கருத்தை தான் ஸ்பேஸ் தன்னைத்தானே இறுக்கி கொண்டு துகளாக மாறியது அந்த துகள்களை எல்லாம் சேர்த்து 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 அமைப்புகளாக மாற்றியது இந்த ரெண்டு கருத்தை தான் நம்ம வலியுறுத்துகிறோம் இந்த புக்கில் இதிலேருந்து தான் நமக்கு ஒரு ஒரு புதிய கருத்து புதிய விஞ்ஞானம் வருது இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஃபிசிக்ஸை வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த புக்கில் 
எப்படியாவது இறைவனை கடவுளை தெய்வத்தை இந்த புக்குக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஃபிசிக்ஸ் பேசணாத அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஏன் அதை நம்ம வந்து தீவிரமாக எடுத்தோம்னா தீவிரமாக எடுத்தோம் அதனால் இந்த புக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் முதல் ப்ரீஃபேஸ் ஆரம்பிக்குது ப்ரீஃபேஸ்னுடைய முதல் வேர்டு காடில் தான் ஆரம்பிக்கும் ப்ரிஃபேஷனுடைய முதல் வேர்டு காடில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த புக்கினுடைய கடைசி வார்த்தையும் காட் தான் ஆக இந்த இந்த இறைவன் எல்லாரும் பேசுகிற இறைவனை ஏன் ஃபிசிக்ஸ் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை போட்டு அப்படி பேசக்கூடிய நிலைக்கு ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் வந்தாங்க ஆனால் ஏன்னா வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு பேக் அடிச்சிட்டாங்க அதைத்தான் நாங்கள் எடுத்தோம் இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த புக்கில் அதான் எங்களுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் கூட மகரிஷி ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் வெரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆனால் அந்த சென்டென்ஸை வேறு யாருமே சொல்லலை மகரிஷிக்கு முன்னாடி வெட்ட வெளி தன்னை மெய்யன்று இருப்போருக்கு பட்டயம் எது கடினாங்க வெளியே பற்றி பேசினாங்க ஆனால் வெளியும் கடவுளையும் டைரெக்டாக லிங்க் பண்ண முடியல அவங்களால வெட்ட வெளி தன்னை மெய்யன்று இருப்போருக்கு பட்டயம் எது கடினாங்க பல பேர் இப்படி சொன்னாங்க ஆனால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஆனால் தைரியமாக மகரிஷி ஒரு சென்டென்ஸை சொன்னார் ரொம்ப தைரியமாக நடக்கு இந்த எல்லா இடத்துலேயுமே அளவற்றதாக இல்லை எல்லை இல்லாததாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்பேஸ் தானே எங்கும் நிறைந்தது இந்த ஸ்பேஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பது இந்த ஸ்பேஸ் தான் எல்லா இடத்திலும் இருப்பது தான் தெய்வம் என்றால் நீக்க மர எல்லா இடத்திலும் இருப்பது தான் தெய்வம் என்றால் என்றைக்கும் இருப்பது தான் தெய்வம் என்றால் வெளி ஒன்றுதான் என்றைக்கும் இருக்கிறது எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது ஆகவே ஸ்பேஸ் ஈஸ் காட் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் ஈஸ் காட் சொன்னபோது மெய்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு ஒரே சென்டென்ஸாக ஒன்று சேர்ந்துருச்சு அந்த இதைத்தான் இப்போ நாங்கள் எடுத்து இந்த புத்தகத்தில் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப போல்டாகவே சொல்லியிருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் விஞ்ஞானிகள் மட்டுமே பேசிட்டு வந்த கடவுள் தத்துவத்தை விஞ்ஞானமும் பேச வேண்டும் என்ற முறையில் தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் எனர்ஜி த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் காட் இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டேன் இயற்பியலுடைய அடிப்படை துகளாக இருந்ததை எது வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கோம் ஸ்பேஸ்லேருந்து துகள விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய மகத்தான செயல் அப்படி ஆரம்பிப்பதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருப்பது எது மகரிஷியுடைய ரெண்டு பிரின்ஸிபல் என்ன பிரின்ஸிபல் தன்னிருக்க ஆற்றல் சூழ்ந்தொழுத்தும் ஆற்றல் இதுதான் ரெண்டு பிரின்ஸிபல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஐ மஸ்ட் தேங்க் காட் that he has made me to live to bring this book he has made me to live to bring this book and i mega sandoshamana vishayam idu enakku inda sandoshatha kodutha ungalukku ungalukku alla ungaludeya or support ungaludeya or anbu ungaludeya or aadaravu it my only wish is that as usual idinal varaikum kodutha polave inimelum உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் தொடரும் அதற்காக இந்த இடைநிலையை நான் வேண்டுகிறேன் இடைநிலை நான் ஒன்றே ஒன்று கே கேட்குறது கீப் த சப்போர்ட் அண்ட் லவ் ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் த வெதாத்ரியன்ஸ் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆஸ் ஃபார் எவர் இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை உரையாற்றினார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் முனைவர் எம் சீனிவாசன் லைக் திஸ் அப்போ போனப்போ நானும் டாக்டர் பிரகதீஸ்வரன் எம்பிஏ ப்ரொஃபஸருக்கு அவங்க வந்து இப்போ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆகிட்டாங்க நாங்கள் போயிட்டு ஒரு பந்தலில் நடக்குது நாங்கள் பேசிகிட்டு போகிறோம் இந்த கிராமத்தில் சார் பேரளத்தில் வச்சுருக்காங்க அங்கே என்ன எப்படி பண்ணுறாங்க தெரியலையே பார்ப்போம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குமா அங்கே ஆழியாரில் இருக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இருக்காதுப்பா பார்ப்போம்பா போய் பார்ப்போம் அப்படிதான் வரும் நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் தான் நம்ம அப்படி போய் அங்கே போனால் ரொம்ப அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அந்த அதெல்லாம் விடுங்க சாப்பாடு கீப்பாடுலாம் அதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி 
அந்த கருத்துக்கள் சொல்வதற்காக மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க அந்த பால் கறந்து வைக்கிற அம்மா அந்த கிராமத்தில் வந்து சாதாரண வில்லேஜ் விமன்ஸ் அவங்க ட்ரெஸ் கோடு கூட வந்து ரொம்ப சாதாரண ஏழைகள் அவங்களாம் அவங்க வந்துட்டு வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்னு ஆரம்பித்து நான் யார் என்பதை பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன் ஒரு அம்மா பேசிச்சு நான் மறக்கவே இல்லை இங்கே இருந்தது மோர் தென் எயிட் இயர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் எனக்கு நானும் பிரகதீஷன் ஸ்டன் ஆகிட்டு முடிஞ்ச உடனே ஓடி போய் அவர் கையை பிடிச்சிட்டோம் சார் நீங்கள் வந்து விஜயவாடா யூனிவர்சிட்டியில் நியூ ஜெர்சியில் சிக்காகோவில் இப்போ வெளிநாட்டில் மற்ற இடத்துலாம் பண்ணுறதெல்லாம் விட சார் சாதாரண கிராம மக்களுக்கு பிரம்ம ஞானத்தையும் நான் யார் தத்துவத்தையும் கொண்டு போனாங்க ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு இந்த இதெல்லாம் கரகோஷமாக கொடுத்து எனக்கு எனக்கு இந்த வெறும் கிளாப் கிடையாது இதே பூர்வமான ஒரு நன்றி இது அவருக்கு இப்படி ஒரு மக்களை வந்து ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு கூட பண்ணி அப் இந்த பீரியட்லேயும் உணவை கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லிவிங் சைன்ட்டாகவே வந்து நமக்கு வந்து ப்ளஸ் பண்ணி அவங்க விதம் பண்ணியிருக்காங்க பல்கலைக்கழகத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பேராசிரியர் இந்த இதை கருத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது மாணவ செல்வங்களுக்கு போகும் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் எடுத்துக்கொண்டால் மாணவ மாணவிகளுக்கு போகும் இப்போ இருக்கிற வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் உலகத்தில் வந்து என்ன இப்போ எல்லா மாணவ மாணவிகளாகட்டும் எல்லா என்னென்ன தான் நடக்குதுன்னு தெரியும் அப்புறம் யார் அந்த லேம்ப் ஏற்றுறது இந்த அறிவு விளக்கை யார் கொண்டு வர்றது குடும்பத்தில் பிரச்சனைன்னா கேஸ் தான் நிறைய ஹைகோர்ட்டில் போனாலும் எந்த கோர்ட்டில் போனாலும் குடும்ப கேஸ் தான் நிறையா இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் வந்து சுவாமிஜி குடும்ப அமைதின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு நல்ல பிரணாயமும் கவாலபதி பண்ணி உயிரே உயிர் தப்பிச்சுதுன்னு சொன்னார் ஒருத்தர் கொரோனா வார்டுலேருந்து கொரோனா வார்டு அவர் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் இறந்துட்டாங்களாம் நான் வந்து என் பொருளோட அவருக்கு இதுமாதிரி கபாலபதி மூச்சு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அவர் சொல்கிறார் வந்து எல்லாத்தையும் பெருமையாக சொன்னார் என்னை உயிரோடு நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்களே அந்த மூச்சு பயிற்சி நல்லா பண்ணேன் இந்த இதெல்லாம் மற்ற வார்டில் எல்லோரும் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இறந்துட்டாங்க எனக்கு ஏற்றாப்பில் பெட்டு பக்கத்து பெட்டெலாம் கூட போயிட்டாங்க நான் வந்து நம்பிக்கையாக நான் வந்து அந்த கபாலபதி வந்து இருபத்தோரு இருபத்தோரு தடவை பண்ண சார் நான் வந்து எனக்கு மருந்து மாத்திரை ஊசி அது தாண்டி எனக்கு வேலை செஞ்சு சொன்னாங்க ஸோ நம்மளுடைய இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு ஆஃப் தி சென்ச்சுரி அவர் வந்து சென்ச்சுரி வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ விஷயங்களை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க பெரிய களஞ்சியம் பெரிய பொற்களஞ்சியம் மாரி உடல் நலத்தில் வந்து இப்போ நவ் இட் இஸ் எ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஹெல்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் எல்லா கவர்மெண்ட்லையும் சொல்கிறாங்க மகரிஷி சிம்பிளாக சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸசைஸ் செஞ்சால் எதுவுமே வராதுன்னு சொல்லி இப்போ எல்லா சயின்டிஸ்டும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு வேதாத்ரி மகரிஷியின் தத்துவங்கள் குறித்து பேசினார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் ஆலோசகர் முனைவர் வி பொன்ராஜ் த பவுண்டரி ஆஃப் த பிசிக்ஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஓன்லி டு த பார்ட்டிகல் லெவல் நாட் எக்ஸ்டெண்டட் பியாண்ட் டு த ஸ்பேஸ் லெவல் ஸோ திஸ் புக் இஸ் ரீடிஃபைனிங் த பவுண்டரி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் டு த ஸ்பேஸ் ஆஸ் என்விஷன்ட் பை வேதாந்திரி மகரிஷி ஸோ சட்டன்லி த டைரக்ஷன் இன் விச் the book has taken to define the cosmological model with respect to the space instead of the particle is really a new innovative research physics is not defined only in the particle level but it is a mass is attached to a particular particle then it becomes different different shape it takes a different different shape with a different different property and it may be a planet or it can be an asteroid or it can be a any other kind of a living being or a human being or whatever it may be panja buddha we say so that means science and the space is ever expanding as einstein believed when that ramanujam said the entire universe is a static but the the hubble space experiment has proved that it is ever expanding that means somewhere it is not only a gravity or a relativity theory which is binding the planet or a mass or a particle but there is some force which is in the space which will create a life or which will create a mass to a particular particle and it takes its own shape when we visited san to find out in 2005 but 2012 only the higgs boson the Uh, the say, experiment has got success and they found out the mass 125 uh, million electron voltage the particle has the it occurred that kind of a mass they found out the higgs boson particle 
and they named it as a god's particle but there was a dispute you why are you saying god's particle okay because believing god is a philosophical world but believing god in a scientific world how do we believe you can believe something is happening but who is there is some force is there to make that happening to happen right so there is a somewhere there is a beginning for a beginning but which is the beginning that is a question the book answers that that is called the physics redefined vedatri magarishin valarpu magal uma vedatri in nigalchil talaimai urayaatrinar well i really can't add any as i said meaningful content to what these great people have said about the book and about swamiji and the theories that the theory of space and magnetism that swamiji has propounded as dr punraj said it is highly innovative and that's what the world needs has always needed and innovation cannot come from a small person or smaller minds once we have a great innovation everybody else can work on the details and how to apply it in technology and in their life but the great innovation the greatest thinkers are so rare and we are privileged among 7 billion people on this planet how many have the chance to interact with a great thinker full of compassion generosity magnanimity how many have the chance it's an amazing gift we have all received to whether you met him personally or just have access to his ideas it's an amazing gift and it changes your life it characterizes your life more than anything you are born of your mother and father as they say your spiritual birth if you're so lucky to have a spiritual birth again out of 7 billion people on the planet how many get a spiritual birth with the interaction with a real a realized being so very very few kalluri kalvi yekunaragathin velur mandala inai yekunar munaivar yen ramalakshmi in nigalvil pesugayil in this book when we correlate fundamental particles to the space then we have got the answer for how the gravity how the acceleration comes so when we take terms literally fundamental particles beyond when we go that into a space we are getting some more answer for today's uh, life Uh, existence so the space is very important then the then the journey proceeded to which makes the two masses to fall in same period and which is the driving force and the energy etc okay but uh, here the author wish to discuss mass as m is equal to beta a c minus r Alagar Ramanujam, the authors, to author, explain some of the existence of reality. Even the universities, during the PhDs, they expect in the final conclusion, is it benefit to the society? Is it benefit to the society? So even while funding agency, while providing the uh, funds to the project, they are seeing. whether it benefits to the society like that now also is both authors tried something in the physics as redefined the given a name redefined and they wish to find some solution to the present existence so i wish all to go through this book and take the matters related with it முன்னதாக வரவேற்புரை ஆற்றினார் பேரளம் ஆசிரமத்தின் செயலாளர் வேதாச்சலம் பேரளம் ஆசிரமத்திலே அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகள் அதாவது கடந்த ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தர்டீன்த் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஃபிலாசபி அங்கே நடக்க நடந்தேறியது அதையடுத்து செவன்த் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆஃப் யோகா அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்சஸ் அதுவும் அங்கே வெற்றிகரமாக நடந்தேறியது ஆக மகிழ்ச்சியோட தத்துவங்கள் அழகரையாவுடைய அறிவியல் விளக்கங்கள் மக்கள் நல திட்டங்கள் அதை தொடர்ந்து அகில இந்திய அளவிலே இருக்கக்கூடிய 
ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃபிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அவங்கள எல்லாம் கொண்டு வந்து கான்ஃபரன்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பையும் அங்கே நடத்துவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து அங்கே நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இது அனைத்துமே நமது வேதாத்திய அன்பர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பினால் அங்கே நடைபெற்று வருகின்றது பேரளம் வேதாத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்தை சேர்ந்த பத்மபிரியா இந்நூலின் ஆக்கம் குறித்து பேசுகையில் He started work on this book and every day, every day uh, for the whole last one year and three months, he was thinking about this book and various versions, front and back. But tirelessly he has worked so much to bring in this book. And I, one thing I really adore about IAS is, when he brings out he, he would have thought the whole day about a concept and the next day he will say can we write in the way i am a very very little kid in the in this arena but still if i say a humble comment he will readily agree to that and revise it you uh, know without any uh, so that was something which i was like continuously adoring about this one in nigalchil noolin matter aasiriyar விஜய் அரோரா வேதாத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்தை சேர்ந்த மாதவன் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வில் பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்கவளமுடன் ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி